गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इट्स इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज दीज ग्लैंड प्रोड्यूस variety of digestive juices these digestive digestive juices consist of variety of digestive enzymes helps in the complete digestion of food so now we are going to discuss about digestive glands there are several types of digestive glands number 1 salivary glands in human beings there are three pairs of salivary glands present in the mouth cavity these salivary glands are present in the mouth cavity and salivary glands release digestive juice called saliva salivary glands ek digestive juice release karti hain us digestive juice ko hum saliva kehte hain saliva contains variety of enzyme in in saliva there are uh, it is single enzyme called salivary amylase saliva mein ek special enzyme paya jata hai jise hum salivary amylase ya tylin kehte hain along with salivary amylase and tylin saliva also consist of mucus saliva also consist of an enzyme called lysozyme later we will discuss it in mechanism of digestion but here you must be know about uh, salivary amylase the another name of salivary amylase is tylin what is the function of salivary amylase salivary amylase helps in the partial digestion of starch salivary amylase ka function hota hai food jab hum intake karte hain aur us food ke nutrient mein jo carbohydrate part hota hai carbohydrate jo ki hum rice chapatis in sab cheezon se jo carbohydrate milta hai wo starch ke form mein hota hai 30% of starch get partially digested into its smaller one इन विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पर मैंने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया है स्टार्च स्टूडेंट्स स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है वॉट आर पॉलीसेक्राइड्स ये आप हायर क्लास में समझेंगे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्च और माल्टोज ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है लेकिन स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लेकिन स्टार्च से छोटा साइज का क्लियर सो so, इस लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को सलाइवरी एमाइलेज थोड़े से स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है क्लियर नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड नेम्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस में भी वेराइटी ऑफ एंजाइम्स होती हैं जो कि फूड का डाइजेशन करती हैं अगर हम गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम्स हैं पैप्सिनोजन एंड प्रोनैनिन प्रोरेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि केवल इन्फेंट्स के स्टमक में पाया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके स्टमक में पाए जाने वाला एंजाइम है पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन दीज टू एंजाइम्स आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स के और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मीन्स कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस में इन एंजाइम्स के साथ साथ कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रेशन करती हैं हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है आप क्लास टेंथ में पढ़ेंगे इस चीज़ को डिस्कशन इसका होगा केमिस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है जिसकी स्मॉल क्वांटिटी हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनकी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स रिलीज करती हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं 
हमारे स्टमक में उनको ये एक्टिवेट करने का काम करता है पेप्सिनोजन जब इनएक्टिव होता है तो एस की प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाता है और उसका एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है इन्फेंट्स के स्टमक में पाया जाता है और एस उसको एक्टिव बनाता है और उसका एक्टिव फॉर्म है रेनिन इस तरीके से ये दोनों ही एंजाइम्स जो है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एस सी एल ना वी कम टू द सेकेंड पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेशन इन साइड द स्टमक स्टमक के अंदर फूड की किस न्यूट्रिय का डाइजेशन होता है इस बात में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था इन आवर स्टमक फूड में पाए जाने वाला जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है पेप्सिन एंजाइम इन प्रोटीन्स को जो कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है इसको स्मॉलर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है जैसे हम पेप्टोन्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्म है पेप्टोन्स भी कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्म है इट मीन्स कि अभी ये पूरी तरह से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है इसीलिए हम इसे पार्शली डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहते हैं ये कन्वर्जन किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है पेप्सिन की प्रेजेंस में इसी ठीक इसी तरीके से मिल्क में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे हम केसिन प्रोटीन कहते हैं इस केसिन प्रोटीन को रेनिन नाम का एंजाइम पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है ये भी एक पार्शियल डाइजेशन होता है क्लियर स्टूडेंट्स स्टमक के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंस के फंक्शन के अलावा लीवर लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर एक सिंगल लीवर होती है जो कि हमारे राइट right साइड में अपर साइड में अपडोमन के पाई जाती है लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह इसलिए बिहेव करती है बिकॉज इट ऑल्सो रिलीज इज अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पाइल जूस ये एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है उस डाइजेस्टिव जूस को हम बाइल जूस कहते हैं दिस बाइल जूस वेन रिलीज फ्रॉम लीवर जब ये बाइल जूस लीवर से रिलीज होता है एक डक्ट की मदद से उस डक्ट को हम बाइल डक्ट कहते हैं बाइल जूस रिलीज होने के बाद एक पियर शेप्ड ऑर्गन में जाकर जो कि लीवर के ही नियर होता है उसमें जाकर टेम्परली स्टोर हो जाता है और उस पर्टिकुलर पियर शेप्ड ऑर्गन को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का लीवर एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जैसे हम बाइल जूस कहते हैं बाइल जूस लीवर से रिलीज होने के बाद एक स्मॉल पर्टिकुलर ग्लैंड में रिलीज स्टोर होता है जैसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर ये टेम्प्रेरली स्टोर होता है और डाइजेशन की प्रोसेस के समय ये गॉल ब्लैडर से जा जाकर ड्यूटनम में जाकर मिक्स हो जाता है बाइल जूस ड्यूडनम में किस पर्टिकुलर डक की मदद से ओपन होता है हिपैटो पेंक्रियाटिक डक की मदद से स्टूडेंट्स मैंने हिपैटो पेंक्रियाटिक डक के बारे में आपको बताया था कि ये डक एक कॉमन डक होती है इस ये डक ड्यूडनम में जाकर ओपन होती है और तीन तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती है वो कौन कौन से तीन तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस थे नंबर वन इज बाइल जूस नंबर टू इज पेंक्रियाटिक जूस नंबर थ्री इज इंटेस्टाइनल जूस इस समय हम केवल बाइल जूस की बात कर रहे हैं अगर बाइल जूस ड्यूडनम में जब रिलीज होता है तो बाइल जूस की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता बाइल जूस एक एल्कलाइन जूस होता है ये एक एल्कलाइन फ्लूड होता है जो कि जब ड्यूडनम में जाता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन की प्रोसेस तो ये नहीं करता लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि अगर स्टमक में जब फूड होता है तो स्टमक के अंदर वो फूड एसिडिक फूड होता है क्यों क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है जिसकी वजह से स्टमक के अंदर का फूड एसिडिक नेचर का होता है लेकिन यही फूड जब इंटेस्टाइन में यानी कि ड्यूडनम में आती है और इस फूड से जब बाइल जूस मिक्स होता है बाइल जूस एक एल्कलाइन फ्लूड होने की वजह से इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन फ्लूड फूड में कन्वर्ट कर देता है सो so, पहला फंक्शन बाइल जूस का क्या हुआ इट कन्वर्ट्स एसिडिक फूड टू एल्कलाइन फ्लूड क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट सेकेंड फंक्शन बाइल जूस का क्या होता है बाइल जूस में एंजाइम्स तो नहीं पाए जाते जो डाइजेशन की प्रोसेस करें लेकिन फूड न्यूट्रिएंट में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें पता है आप हाइयर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है इस लार्जर फैट्स को केवल ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ये डाइजेशन नहीं है ये केवल एक ब्रेक डाउन है नॉर्मल और इस बाइल जूस की मदद से जो फैट्स का ब्रेक डाउन होता है 
हैं इस प्रोसेस को हम एम ऑफ फैट्स कहते हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम ऑफ फैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ इफ सम इज आस्किंग वॉट डू अंडरस्टैंड बाई एम तो आपका आंसर ये होगा द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इन टू स्मॉलर फैट्स बाई द एक्शन ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड एज एम एल सी फिकेशन ऑफ फैट्स तो ये हमने बाइल जूस का फंक्शन पढ़ा अब हम बात करते हैं दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड का जिसका नाम है पेंक्रियाज स्टूडेंट पेंक्रियाज को हम एक्चुअली मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्यों क्योंकि पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है और पेंक्रियाज हार्मोन भी रिलीज करता है आगे के चैप्टर्स में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेंक्रियाज के डाइजेस्टिव ग्लैंड होने की बात कर रहे हैं पेंक्रियाज ऑल्सो रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस दैट डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड एज पेंक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव जूस पेंक्रियाज रिलीज करता है उसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं इस पेंक्रियाटिक जूस में भी वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन लाइपेज और एमाइलेस के नाम से जानते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन पेंक्रियाटिक लाइपेज पेंक्रियाटिक एमाइलेस ये सारे एंजाइम्स फूड का पार्शियल डाइजेशन भी करते हैं और कुछ एंजाइम्स फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट भी करते हैं पेंक्रियाटिक जूस ऑल्सो गेट रिलीज इन ड्यूडनम आपको पता है कि पेंक्रियास से जब पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है तो वो पेंक्रियाटिक डक की मदद से ड्यूडनम के पास आता है और ड्यूडनम में रिलीज किसकी मदद से होता है हिपैटो पेंक्रियाटिक डक की मदद से होता है जब ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ uh, हो जाता है ड्यूडनम में तो वो डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है किस तरीके की चीज़ों का डाइजेशन ये करता है फूड में पाए जाने वाले स्टार्च का भी फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स का भी और फूड में जो एम फैट्स हैं जिन फैट्स का एम हो चुका है उनका भी ये जो है पार्शियल डाइजेशन करता है इट मीन्स कि अगर हम पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पेंक्रियाटिक जूस हर तरीके के फूड न्यूट्रियस का डाइजेशन करते हैं क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की हमें पता है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम पार्ट में पाई जाती हैं जिस तरीके से बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस ड्यूडनम में रिलीज़ होती हैं ठीक इसी तरीके से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस रिलीज करती है उन जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस का जो दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एक लाइन में पूछा जाता है वॉट इज़ द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस तो आपका आंसर होगा सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस में भी वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे सूक्रेस माल्टेस लैक्टेस पेप्टाइडेज इन एंजाइम्स का काम होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का कंप्लीट डाइजेशन इट मींस कि इंटेस्टाइनल जूस जो होती हैं ये फूड का कंप्लीट डाइजेशन करती हैं व्हाट टाइप ऑफ फूड हर तरीके के फूड न्यूट्रिएंट्स का चाहे वो फैट्स हो चाहे वो लिपिड चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो हर तरीके के फूड न्यूट्रियट्स का कम्प्लीट डाइजेशन करती हैं इट मीन्स कि हमने ये देखा कि सब तरीके के फूड न्यूट्रियट्स अलग अलग जगहों पर जाकर पार्शली डाइजेस्ट होते हैं लेकिन फाइनली जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड न्यूट्रिएंट्स का वो किन की मदद से होता है वो इंटेस्टाइनल में जूस की मदद से होता है और कंप्लीट डाइजेशन होकर वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फूड अब रेडी है एब्जॉर्बन के लिए एक बार हम अपने पूरे पॉइंट्स को फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड माउथ कैविटी में पाई जाती हैं माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं सलाइवा में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेस या टाइलिन एंजाइम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेस का काम होता है फूड में पाया जाने वाला स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करना माल्टोज में इसके बाद फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिनोजन और प्रोनेनिन नाम का एंजाइम होता है पैप्सिनोजन एस की मदद से पैप्सिन में कन्वर्ट होता है और स्टमक के अंदर फूड में पाए जाने वाले न्यूट्री प्रोटीन न्यूट्रियट का पार्शियल डाइजेशन होता है इस तरीके से हम बात करेंगे लीवर की इसके बाद पैंक्रियास की और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर एक बाइल जूस रिलीज करता है एक डाइजेस्टिव जूस जिसे बाइल जूस कहते हैं बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो नहीं पाए जाते लेकिन बाइल जूस में कुछ ऐसे 
बाइल पिगमेंट्स बाइल सॉल्स पाई जाती है जिनकी मदद से बाइल जूस का काम होता है लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट्स में कन्वर्ट करना दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट्स इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल जूस का काम केवल एमल्सिफिकेशन करना होता है फैट्स का इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियाज रिलीज करती हैं पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन पेंक्रियाटिक एमाइलिस और पेंक्रियाटिक लाइपिस नाम का एंजाइम पाया जाता है और पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले इन एंजाइम्स का काम होता है सब तरीके के फूड न्यूट्रिएंट्स का पार्शियल डाइजेशन भी करना और कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है ये हम आगे मेकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे इसके बाद आता है इंटेस्टाइनल गैन जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस सकस एंट्रिकस में वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे सुक्रेस माल्टेस लैक्टेस पेप्टाइडेस ये एंजाइम्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स जो कि न्यूट्रिशन के समय परफॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स